Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Будни». О событиях этого дня расскажут корреспонденты Бийского телевидения и я, Кристина Мельхова. Сегодня в программе. Мнения разделились. Без каких импортных товаров не смогут обойтись бийчане. Важный атрибут для путешествия. Коллекцию подстаканников трех столетий можно увидеть в Бийском музее. Есть шанс пробиться на Россию. Бийский боксер достойно представил Алтайский край на чемпионате Сибирского федерального округа. В Бийске развернули пункт временного размещения людей на случай ЧС. В регионе таким образом проверяют готовность к возможному весеннему половодью. Сейчас в Алтайском крае инспектируют все подобные пункты. Всего их больше 500. Отработать полный алгоритм действий – главная задача плановой проверки пунктов временного размещения. Делается это для того, чтобы в случае реальной угрозы все было отлажено. В нашем городе один из таких пунктов находится на базе кадетской школы. Всего он рассчитан на 110 человек. Хотя при необходимости количество мест могут увеличить. По опыту прошлых лет здесь максимум размещали всего несколько десятков пострадавших. Здесь имеются отдельные комнаты для мужчин и женщин, столовая. Дежурит медицинский персонал. Персонал. Есть помещение для матери и ребенка. Комната предназначена для временного размещения мамы с ребенком, что из названия соответствует. То есть люди, которые попадают в ситуацию, когда требуется срочная эвакуация, могут здесь временно находиться. Мы за детьми проводим наблюдение, смотрим по их состоянию здоровья. Если ребенок нуждается в лечебном каком-то оказании помощи лечебной, то направляется в лечебное учреждение. А так потом детки отсюда с мамами уходят в места, которые предназначены для их дальнейшего размещения. Ну, в принципе, вот мы нужны здесь для первого, на первый случай. В целом проверка бийского пункта временного размещения прошла успешно. При необходимости он полностью готов принять пострадавших. Это подтвердили в Краевом управлении гражданской обороны и защиты населения. Данный пункт временного размещения предназначен для населения города Бийска, которое, возможно, будет пострадает при чрезвычайной ситуации, обусловленных. Ну, в настоящее время мы рассматриваем такой ЧС как паводок. Для населения в этом пункте временного размещения в настоящий момент предусмотрены в принципе, все нормальные условия, которые обеспечат им жизнедеятельность в определенный период времени. То есть они здесь могут ночевать, питаться. То есть полноценно осуществлять свою жизнедеятельность. В администрации Бийска будут требовать от подрядчика, который проводил капитальный ремонт улицы Можайского, устранения выявленных дефектов. На проезжей части в районе второго дома образовались огромные трещины, ведущие к разрушению дороги. Дорогу на улице Можайского отремонтировали еще в 2018-м. Проблемы начались уже на следующий год. Тогда на перекрестке образовались огромные ямы. Асфальт проваливался, якобы из-за нарушения технологии во время проведения ремонтных работ. Дефекты справили. И вот сейчас на проезжей части побежали трещины, пока их только две. И как пояснили в мэрии, их устранением займется организация, которая и проводила капитальный ремонт. Специалисты управления капитального строительства администрации города встретились с представителями подрядчика, который выполнял работы по ремонту улицы Александра Можайского в 2018 году. Данный объект все еще находится на гарантийном обслуживании, поэтому специалисты совместно провели осмотр улицы и составили акт с выявленными проблемами. Представители подрядчика согласились с ним. Со своей стороны работы по восстановлению полотна они проведут этой весной. Ситуация пока стабильная. В Краевом управлении по труду и занятости рассказали, как санкции отразились на работниках сферы торговли и общепита. Многие зарубежные бренды и компании заявили о том, что уходят с российского рынка и закрывают свои торговые точки. В Алтайском крае сокращений пока никто не заявлял. 
В связи с введением санкций мы пока не замечаем какого-то массового обращения, да и вообще от организации торговли и общественного питания к нам в службу занятости не поступало заявлений о сокращении, высвобождении персонала, о переводе на неполное в рабочее время, так и уволенные из этих организаций, граждане к нам не заобращались за содействием в поиске подходящей работы. Поэтому на сегодняшний день мы еще не видим влияния санкций на данную сферу. Может быть, это будет отложенный эффект, но сейчас ситуация стабильная и высвобождения нет. Как рассказали нам сегодня в одном из крупных торгово-развлекательных центров Бийска, ни один отдел пока не закрылся. Они работают в прежнем режиме. А вот что касается сокращения, то об этом, как мы уже рассказывали, заявили порядка восьми городских предприятий и организаций, в числе которых налоговая служба Бийсгортранс и ФНПЦ Алтай. В связи со сложившейся ситуацией мы узнали у горожан, а готовы ли они отказаться от импортных товаров. Как показал наш опрос, мнения людей разделились. Без чего не смогут обойтись биичане, смотрите далее. Ну, не знаю. Без лекарств, хороших тканей, хорошей обуви, которую мы шить не имеем. Да я без любых могу обойтись. Абсолютно. На любой импорт найдется замена. Да. Будет импортозамещение. Не знаю, я не беспокоюсь. И будет все хорошо. Мы даже не задумывались об этом, если честно. Без телевизора, наверное. А остальное пофиг. Да, так сам просто не скажешь. Наверное, обойдемся. Везде санкции. Зачем импорты? Свое надо. Без всяких. Потому что я уже взрослая женщина. Так что мне импортные товары не надо. Но... Телефонов точно. Без телефонов никто Один не сможет. Пред... Без камеры то же самое, без микрофонов. Это же все импортное. Никто не сможет без этого обойтись. Абсолютно ни без каких. Зачем мне импортное? Я наши беру. В смысле продукты? Имеется все в виду. Ну, все, мне уже, я пенсионер, мне уже ничего не надо, мне все есть. Как бы так обойдемся без их товаров. А все необходимо. Просто сейчас это не ощущается, а пройдет некоторый период времени. И мы остро почувствуем, что не хватает всего абсолютно. Да я не знаю, у меня, в принципе, все есть, поэтому а Справ... если... справимся. А если вообще в России больше не будет а, зарубежных товаров? Ну, может быть, наше правительство организует, чтобы мы сами свое производство, сельское хозяйство, ну и другие у нас такие возможности, мне кажется, пора бы уже. Россия может все, она сама по себе может все. Как говорила моя дочь еще в 13-летнем возрасте, надо поддерживать своего товаропроизводителя. Будет не сладко, но, возможно, пойдет на пользу. Производители кондитерских изделий предупреждают о скором повышении цен на конфеты, батончики и прочую свою продукцию. В среднем ценник вырастет на 20-30%. Вырастут в цене не только сладости зарубежного производства, но и отечественные. Производители кондитерских изделий обратились к крупным торговым сетям с требованиями повысить цены на их товары. Причем кондитерские изделия российского производства должны подорожать сильнее. Эксперты предполагают, что причина скачка цен связана с ростом себестоимости товаров из-за роста курсов валют на фоне западных санкций, введенных в отношении нашей страны. Но, как говорят оптимисты, стройнее будем. Вы смотрите информационную программу «Будни» и мы продолжаем. Важный атрибут для путешествия. Коллекцию подстаканников трех столетий можно увидеть в Бийском музее. Есть шанс пробиться на Россию. Бийский боксер достойно представил Алтайский край на чемпионате Сибирского федерального округа. Новая яркая весенняя коллекция курток по оптовым ценам уже в Ермаке. Приходите. Митрофанова, 35, остановка вокзал. Ансамбль ВДВ «Голубые береты» 5 апреля в Бийске. Торговой компании «Строймир» требуется водитель на автопогрузчик, грузчик. Обращаться по адресу город Бийск, улица Яминская, 40, телефон 255-007.
Компания Теплека – единственный российский производитель подобных энергоэффективных обогревателей на основе кварцевого песка высокой степени очистки. Обогреватель Теплека работает по принципу русской печи, быстро нагревается, а затем долгое время отдает тепло, не потребляя электроэнергии. При использовании терморегулятора потребление всего 2,5-3 кВт в сутки. Высокий КПД. Обогреватель Теплека не сушит воздух и не выжигает кислород. Может быть использован для квартир, загородных домов и других помещений. Абсолютно пожаробезопасен. Выбери свой обогреватель Теплека. Приобрести его можно в городе Биск, улица Мопровский переулок, дом 36. Город Барнаул, улица Папанинцев, 109. Пожизненная гарантия. Включил и забыл. На Бийском планетарии установят новый купол. Средства уже выделены по линии Наукограда. Замена раздвижного сектора и усиление платформы, на которой сейчас установлен новый телескоп, позволит более качественно проводить наблюдения за звездами. Необходимо эту штуку, чтобы наблюдение проводить, надо открывать, чтобы температура была одинакова с внешней средой. Это же да. одно из правил. О том, что зенитный купол на планетарии заменят, стало известно во время визита в Дом технического творчества представителей благотворительного фонда Андрея Мельниченко. Бийск выиграл грант среди наукоградов России. На установку нового зенитного купола выделяется 15 миллионов рублей. Работы по замене начнутся уже в этом году и завершатся в первой половине следующего. Но на этом преображение планетария не закончится. Уже готов проект по благоустройству территории, примыкающей к Дому технического творчества. Самый, наверное, мне кажется, такой серьезный проект, который еще остался, это благоустройство территории. Поверьте мне, ту дизайнерскую задумку, которую, которая сейчас есть, если все получится и мы ее сможем реализовать, ну, планетарий, он сейчас уже визитная карточка города, да, это, он будет визитной карточкой Алтайского края, это точно. В Бийске продолжается большая спортивная стройка на территории бывшего стадиона «Прогресс». Сейчас там возводят крытую ледовую арену. Темпы не такие, как хотелось бы чиновникам. Об этом в ходе своего визита в Бийск говорил министр спорта региона Алексей Перфильев. Есть несколько сдерживающих фактов. Во-первых, это пандемия, которая сейчас уже идет на спад. А во-вторых, серьезное удорожание строительных материалов, и цены продолжают расти. На местах повлиять на это никак нельзя. В целом же работы продолжаются. Специалисты подрядной организации уже полностью закончили так называемый нулевой цикл наружные стены, входную группу и КПП, рассказал Перфильев. Добавим, что строительство прогресса разбили на три этапа. Уже сделано футбольное поле с искусственным покрытием и легкоатлетическими дорожками в процессе строительства ледовой арены. Ну а дальше предстоит выполнить благоустройство территории. Ранее было анонсировано, что возвести крытую ледовую арену должны до конца 2022 года. Неотъемлемая часть путешествия по железной дороге. В музее истории Алтайской духовной миссии работает выставка, по которой можно проследить историю развития русских подстаканников. В экспозиции представлено ровно 150 экземпляров. Это коллекция сразу трех столетий – 19, 20 и 21 веков. Дореволюционные подстаканники у нас представлены в небольшом количестве, их всего два. Они были выпущены в царстве польском, в городе Варшава. Тогда Польша входила в состав Российской империи. И в Варшаве было несколько предприятий, которые выпускали столовое серебро, в том числе и подстаканники. В то время такими атрибутами чаепития пользовались, как правило, зажиточные люди или интеллигенция. Особую популярность эти предметы получили в советские годы. В нашей стране было 22 завода, которые выпускали различные подстаканники из металла. В основном из алюминия. Кроме того, они были латунными и из стали. Коллекция Музея истории Алтайской духовной миссии собиралась в течение 15 лет. Экспонаты разместили в 12 витринах. Подстаканники отличаются разнообразием орнамента. Среди уникальных предметов можно выделить мельхиоровый подстаканник 30-40-х годов 20 -го века. Он называется «Рок изобилия». Чайная посуда принадлежала знаменитому жителю Алтайского края, академику Российской академии наук Михаилу Афанасьевичу Лисовенко. Он является основателем научно-исследовательского института Сибири. Сегодня его имя носит Аграрный университет Барнаула. Экспонат музею подарила двоюродная внучка Бейчанка Ольга Степановна Овчинникова.
А теперь о новостях спорта. Бийские боксеры отличились на чемпионате Сибири. Соревнования прошли в Омске. За места на пьедестале почета сражались взрослые спортсмены. В турнире приняли участие более 130 мужчин и женщин в возрасте от 19 до 40 лет. Спортсмены собрались из 10 регионов Сибири. В составе сборной Алтайского края выступили четверо бичан. Воспитанники спортклубов «Олимпиец», «Бригантина» и «Академия бокса». По итогам соревнования Аганес Ракелян стал пятым в своей весовой категории. А вот Даниил Каньшин и Алексей Терентьев смогли вырвать по бронзовой награде. Еще один бейчанин Евгений Яшин стал единственным представителем Алтайского края, которому удалось добраться до финала. Евгений бился со спортсменом из Омска. Бой был на равных, однако по решению судей наш боксер стал вторым. По словам тренеров, это очень достойный результат. Добавим, что Евгений Яшин является мастером спорта, тренируется под руководством Павла Ольферта в Академии бокса. Благодаря успешному выступлению на чемпионате Сибирского федерального округа, теперь спортсмен может попасть и на Россию. Сейчас Яшин готовится к мастерскому турниру, который состоится в апреле в Омске. А далее по результатам будет сформирована сборная Сибири. И настало время рассказать о погоде. 17 марта в Бийске будет ясно. Ветер переменных направлений слабый. Атмосферное давление и влажность воздуха высокие. Возможно, сильная геомагнитная буря. Ночью минус 15, минус 17, днем минус 8, минус 10 градусов. Что ж, это все новости на сегодня. Всего доброго. До новых встреч в эфире. Напоминаем, что выпуски информационной программы «Будни» доступны в социальных сетях в группах «Биск. Мой город» на YouTube, а также на официальном сайте газеты «Биски. Рабочий» bivork.ru. Счастливо! Еще увидимся!